ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളായിട്ടുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് റെയിൻബോ അപ്പിയർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വെസ്റ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് രാവിലെ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് സൂര്യനല്ലായ്പ്പോഴും അഭിമുഖമായിട്ടാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് ഇനി വൈകുന്നേരമാണെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനുകളിൽ മഴവില്ലുണ്ടാകില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും സൂര്യൻ അഭിമുഖമായിട്ടാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് മഴവില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളിൽ വരാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനുണ്ടായിരുന്നു മഴവില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്കറിയാം അത് ഡിസ്പേർഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനമാണ് അതിനു പുറമെ അപവർത്തനം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളും മഴവില്ലിന് പിന്നിലുണ്ട് മഴവില്ലുണ്ടാകാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡിസ്പേർഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനം ഇനി റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്നിവ മഴവില്ലിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫ്യൂവൽ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ബയോഗ്യാസ് മീതൈൻ പെട്രോൾ ഹൈഡ്രജൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഇന്ധനം ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഫ്യൂവൽ ഇതാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കലോറിഫിക് വാല്യൂ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ഈസ് ഇതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ത്രീ ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ വേഗതകളില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത തന്നെയാണ് എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് ഇത് ഏത് വർണ്ണം വിബ്ജിയോറിലെ ഏത് വർണ്ണം എടുത്താലും അതിന് ത്രീ ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് വേഗത ശൂന്യതയിലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയാണിത് അടുത്ത ചോദ്യം ദി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലാസ്മ മാഗ്മ ബോസ് ഐൻസിംഗ് കണ്ടൻസ്റ്റേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ വംശജനായിട്ടുള്ള സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിലെ പ്രധാന നിർമ്മാണ ഘടകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബോസോണുകളാണ് ബോസോണുകളാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ട കണ്ടൻസേറ്റിലെ പ്രധാന നിർമ്മാണ ഘടകം ഇനി പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അവസ്ഥ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്ലാസ്മയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ചം കാ
ഇരുമ്പും അതുപോലെ പാറകളും ഉരുകിയ നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മാഗ്മ അഗ്നിപർവ്വ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നതാണ് മാഗ്മ അടുത്ത ചോദ്യം ദി നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറീസ് ഓപ്ഷൻസ് മെർക്കുറി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമിൻ ശരിയായ ഉത്തരം ബ്രോമിൻ ഇവിടെ നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് കണ്ട് അതേ പടി മെർക്കുറി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കരുത് പലർക്കും തെറ്റാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് മെർക്കുറി അല്ല ബ്രോമിനാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം കാരണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റലാണ് ഇനി മെറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെർക്കുറിയാണ് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മെർക്കുറിയാണ് പിരിയോഡിക്ക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നാല് മൂലകങ്ങൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫ്രാൻസിയം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രാൻസിയം ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഫ്രാൻസിയം അതുപോലെ മെർക്കുറി ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെർക്കുറി പിന്നെ ഗാലിയം ഗാലിയം കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചാൽ ഉരുകുന്ന ലോഹമെന്നാണ് ചോദ്യം വരാറ് ഗാലിയം പിന്നെ വരുന്നത് ബ്രോമിൻ ബ്രോമിൻ ഒരു അലോഹമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദി പ്രോസസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് ഹേബർ പ്രോസസ് ക്ലോർ ആൽക്കലി പ്രോസസ് ക്രൈറ്റൺ പ്രോസസ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഹേബർ പ്രോസസ് അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രക്രിയയാണ് ഹേബർ പ്രോസസ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണമാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് അഥവാ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ക്ലോർ ആൽക്കലി പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഇലക്ട്രോലിസിസ് ആണ് ക്ലോർ ആൽക്കലി പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈറ്റൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് എ സിക്സ് കാർബൺ ചെയിൻ ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്രൈറ്റൻ പ്രോസസ് പറയുന്നത് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കാരണം അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ പറയാം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ളത് ഡോ പ്രോസസ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡോ പ്രോസസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സോഡിയം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡൗൺ പ്രോസസ് മഗ്നീഷ്യം ഡോ സോഡിയം ഡൗൺ പ്രോസസ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസ് പ്രോസസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വരാറുള്ളതാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് അഥവാ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഹേബർ പ്രോസസ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിലുള്ളത് ഹേബർ പ്രോസസ് ആണ് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണം ഡോ പ്രോസസ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഡൗൺ പ്രോസസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം അടുത്ത ചോദ്യം ഡിവേർജിങ് ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഓപ്ഷൻസ് സ്മോൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് ബിഗ് റിയൽ ഇമേജ് സ്മോൾ റിയൽ ഇമേജ് ബിഗ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സ്മോൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഡൈവർജി ലെൻസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്മോൾ ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ചെറുതും മിഥ്യയുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് ഡൈവർജി ലെൻസ് ഡൈവർജി ലെൻസ് തന്നെയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഡൈവർജി ലെൻസിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവ്രജന ലെൻസുകൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ഡൈവർജിൻ ലെൻസ് ഇതിൻ്റെ ആകൃതി നമുക്കറിയാം ഡൈവർജിൻ ലെൻസിൻ്റെ ആകൃതി ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് മധ്യഭാഗം ഇടുങ്ങിയതും അരികുകൾ കട്ടികൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പാണ് ഡൈവർജിൻ ലെൻസിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിബിംബമാണ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് ചെറുതുമായിരിക്കും ചെറുതും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം അതാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് വിർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അഥവാ മയോപ്പിയ എന്ന കണ്ണിൻ്റെ അസുഖത്തിനാണ് അതിന് ചികിത്സിക്കുകയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് രണ്ടും തെറ്റിച്ചു വയ്ക്കരുത് കോൺകേവ് മിറർ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രകാശത്തിന് കടത്തി വിടില്ല അതൊരു ഒപ്പേക്കാണ് അതാരി വസ്തുവാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സുതാരി വസ്തുവാണ് പ്രകാശത്തിനെ കടത്തി വിടുന്നതാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം യെല്ലോ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ് ഗ്രീൻ പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടി കലരുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കുന്നത് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇതാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിലെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പ് പച്ച നീല ഇത് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് യങ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ അഥവാ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് യങ് ഈ കളറുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രൈമറി കളറുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി കളർ അഥവാ ദ്വിതീയ വർണ്ണം ഇവിടെ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടി കലരുമ്പോൾ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും അഥവാ നീലയും പച്ചയും കൂടി കലരുമ്പോൾ സിയാൻ എന്ന കളറാണ് കിട്ടുന്നത് റെഡും ഗ്രീനും കൂടി കലരുമ്പോൾ യെല്ലോ കളറാണ് കിട്ടുന്നത് റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി കലരുമ്പോൾ മജന്തയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി മൂന്നെണ്ണം കൂടി കൂടി കലരുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അഥവാ പ്രാഥമിക വർണ്ണം രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ലാമ്പ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ക്യാൻഡസൺ ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ ആർക്ക് ലാമ്പ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം അതാണ് ഏറ്റവും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ ക്യാൻഡസൺ ലാമ്പ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചൂടാവാനായിട്ട് താപമായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇൻ ക്യാൻഡസൺ ലാമ്പ് അതിൽ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വന്നതാണ് സി എഫ് എൽ കോമ്പാറ്റ് ഫ്രൂസൻ ലാമ്പ് സി എഫ് എല്ലിന് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാലും എൽ ഇ ഡിയുടെ അത്രയും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല പിന്നെ അതിന് പാരിസ്ഥിതികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മെർക്കുറി കോമ്പൗണ്ട്സ് വളരെ വിഷാംശമുള്ള മെർക്കുറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് സി എഫ് എൽ ലാമ്പുകൾ നിന്നാണ് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഖനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക് ലാമ്പ് നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ കെമിസ്ട്രി വാസ് അവാർഡ് ടു ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാത് വർഷങ്ങളിലെ നോബൽ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ വർഷത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് കെമിസ്ട്രിക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കെമിസ്ട്രി നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്ന് നോക്കാം ജാക്കോസ് ഡ്യൂബോഷെറ്റ് ജോക്കിം ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഇവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ജാക്കോസ് ഡ്യൂബോഷെറ്റ് ജോക്കിം ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ കണ്ടുപിടുത്തം എന്തായിരുന്നു ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ക്രയോ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഫോർ ദി ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ക്രയോ ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തതിനാണ് അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള നോബൽ കിട്ടിയത് ആദ്യമായിട്ട് നോബൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് നോബൽ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജാക്കോബസ് എച്ച് വാൻഹോഫിനായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക് നോബൽ കിട്ടിയത് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അണക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിലും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സ